പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ ഞാൻ ഷനോജ് ലാൽ ഇന്നത്തെ മാത്സ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പ്രോബിലിറ്റി ആയിരുന്നു സാധ്യതകളെ പറ്റിയാണ് ഏതാനും പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്കതിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം ഈ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ജോമെട്രിക്കൽ ഫിഗേഴ്സിൻ്റെ ചാൻസ് സാധ്യത എന്താണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ചില സമയത്ത് ഡിസ്ക് തിരിക്കുന്ന ഈ കളർ കളറായിട്ടുള്ള ഡിസ്കുകൾ ഉണ്ട് ചില കളികളിലൊക്കെ അല്ലേ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഡിസ്ക് തിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കളറിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പിന്നെ ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ പ്രോബിലിറ്റി കാണുക അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കതുപോലെ തന്നെ ഒരു ട്രയാങ്കിളിൽ നോക്കാതെ നോക്കാതെ ഒക്കെ ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ ഉള്ളിലോ ട്രയാങ്കിളിലുള്ളിലോ ഒക്കെ നമ്മളൊരു ഒരു കുത്തിടാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ അത് ഇൻസൈഡ് ഓഫ് ദി സർക്കിളാണോ ഔട്ട് സൈഡ് ഓഫ് ദി സർക്കിളാണോ നമുക്ക് പറയുന്ന ടൈപ്പിലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഇതിൽ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ചെയ്യുന്നത് ഏരിയ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അഥവാ പരപ്പളവ് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് അതെങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് നോക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ ബോർഡിൽ ഈ ഒരു ചോദ്യം നോക്കാം ഇവിടെ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഒരു ഡിസ്കാണ് ആദ്യം കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഫിഗറ് ഇവിടെ ഒരു ഡിസ്ക് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ പല കളേഴ്സ് ഉണ്ട് ഒരു സർക്കിളിനെ എട്ട് ഈക്വൽ സെക്ടറുകളാക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് വൃത്തത്തിനെ എട്ട് തുല്യ സെക്ടറുകളാക്കി ഭാഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഈ ഇങ്ങനെ ഭാഗിച്ചപ്പം കളേഴ്സ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കളേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സിൽ ഒരു ആരോ മാർക്ക് കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഈ ആരോ മാർക്ക് ഈ ഡിസ്കുകൾ തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആരോ മാർക്കിന് നേരെ യെല്ലോ കളറ് വരാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി എന്ത് വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് യെല്ലോ അഗെയിൻസ്റ്റ് ദിസ് ആരോ ഈ ആരോയിലെ യെല്ലോ ആയി നിൽക്കാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഡിസ്കിൽ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അതിൽ മൂന്ന് യെല്ലോസ് ആണുള്ളത് ബാക്കി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കളേഴ്സാണ് അതിൽ എട്ട് പാർട്ടുകളാണല്ലേ മനസ്സിലായി അല്ലേ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് ഈക്വൽ പാർട്ടുകളാണ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള എട്ട് ഭാഗങ്ങളാണ് അല്ലേ എട്ട് സെക്ടേഴ്സാണ് ആക്ച്വലി അത് അപ്പോൾ ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള എട്ട് ഭാഗത്തിൽ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളാണെന്ത് യെല്ലോ ആയിട്ടുള്ളത് സോ വാട്ട് ഈസ് എ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് യെല്ലോ മഞ്ഞ കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത എന്താണ് ആകെ എത്ര എണ്ണമുള്ളത് ആകെ എട്ടെണ്ണം അല്ലേ അതിൽ എത്ര എണ്ണമാണ് മഞ്ഞുള്ളത് മഞ്ഞ മൂന്നെണ്ണം സോ ത്രീ ബൈ എയ്റ്റ് ഈസ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ഓക്കെ സോ യെല്ലോ കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത അല്ലെങ്കിൽ പ്രോബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ത്രീ ബൈ എയ്റ്റ് അടുത്ത ഫിഗർ നോക്കാം ഇതൊരു റെക്റ്റാങ്കിളാണ് ചതുരമാണ് ഈ ചതുരത്തിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൻ്റെ മിഡ് പോയിൻ്റിൽ ഇത് മിഡ് പോയിൻ്റ് ആണ് ഈ സൈഡിൻ്റെ മിഡ് പോയിൻ്റ് ആണ് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് വരച്ചിട്ട് ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ചോദ്യതാണ് ഇഫ് യു ഷട്ട് യുവർ ഐസ് ആൻഡ് പുട്ട് എ ഡോട്ട് ഇൻ ദിസ് റെക്റ്റാങ്കിൾ വാട്ട് ഈസ് എ പ്രോബിലിറ്റി ദാറ്റ് ദ ഡോട്ട് ഈസ് വിത്തിൻ ദ റെഡ് ട്രയാങ്കിൾ എന്താ ചോദ്യം നമ്മൾ കണ്ണടച്ചുകൊണ്ട് ചതുരത്തിനുള്ളിലിടുന്ന ഒരു കുത്ത് ഈ ട്രയാങ്കിളിനുള്ളിൽ റെഡ് ട്രയാങ്കിളിനുള്ളിൽ ത്രികോണത്തിനുള്ളിൽ വരാനുള്ള സാധ്യത എന്ത് എന്നതാണ് ഇത് നമ്മൾ ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പറയാം ഇവിടെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് നമ്മൊരു റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൻ്റെ മിഡ് പോയിൻ്റ് ജോയിൻ ചെയ്ത് വരയ്ക്കുന്ന ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ ഈസ് ഹാഫ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ദി റെക്റ്റാങ്കിൾ എന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ത്രികോണത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് ചതുരത്തിൻ്റെ പരപ്പളവിൻ്റെ പകുതിയാണ് അപ്പോൾ ത്രികോണത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് ചതുരത്തിൻ്റെ പരപ്പളവിൻ്റെ പകുതിയാണെങ്കിൽ ഡോട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ട്രയാങ്കിളിനുള്ളിൽ ആവാനുള്ള സാധ്യത എത്രയായിരിക്കും പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഡോട്ട് വിത്ത് ഇൻ ദ റെഡ് സർക്കിൾ ഈസ് വൺ ബൈ ടു വേറെ തരത്തിൽ നമുക്കിത് പറയാം ഇത് നമ്മളിങ്ങനെ ഡോട്ടർ ലൈൻ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മിഡ് പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് കൊണ്ട് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നാല് ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾസ് ആണ് കിട്ടിയത് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ നാലെണ്ണത്തിൽ എത്ര എണ്ണമാണുള്ളത് ആകെ നാലെണ്ണം ഈ നാലെണ്ണത്തിൽ രണ്ടെണ്ണം റെഡ് ആണ് സോ ടു ബൈ ഫോർ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ വൺ ബൈ ടു നമുക്ക് ഇങ്ങനെയും പറയാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ബോർഡിലെ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കുക ഒരു സ്ക്വയർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് വേറൊരു
ഒരു എട്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് കിട്ടിയിട്ടെന്ന് പറയാം ഏതൊക്കെ ട്രയാങ്കിളാ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ രണ്ട് പിന്നെ മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് എട്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് കിട്ടി ഈ എട്ടെണ്ണത്തിൽ ആ ഗ്രീൻ ഉള്ളത് നാലെണ്ണമല്ലേ ഉള്ളൂ അല്ലേ സോ ദ പ്രോലിറ്റി ഓഫ് ദ ഡോട്ട് വിത്തിൻ ദ ഗ്രീൻ സ്ക്വയർ നമ്മൾ നോക്കാതെ ഇടുന്ന കുത്ത് പച്ച സമചതത്തിലാവാനുള്ള സാധ്യത കാണണമെങ്കിൽ ആകെ എത്ര എണ്ണം ഉള്ളത് ട്രയാങ്കിൾസ് എട്ടെണ്ണം അതിൽ നാലെണ്ണമാണ് അല്ലേ എട്ടെണ്ണത്തിൽ നാലെണ്ണമാണ് പച്ച അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം ഇറ്റ് ഈസ് ഒന്നും കൂടി ഫോർ ബൈ എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് റെഡ്യൂസ് ടു ഫോം വൺ ബൈ ടു ഹാഫാണ് സാധ്യത ഓക്കെ അടുത്ത ചിത്രവും നമ്മളൊരു വൃത്തത്തിനുള്ളിലൊരു സ്ക്വയർ ഉണ്ട് ഒരു സർക്കിളിനുള്ളിൽ എന്താണുള്ളത് ഒരു സ്ക്വയർ ഉണ്ട് ഈ ഡോട്ട് ഈ ഒരു സ്ക്വയറിനുള്ളിലാവാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി കാണണം എന്താ കാണേണ്ടത് നമ്മൾ അതിൽ നോക്കാതെ ഇടുന്ന കുത്ത് ആ ഒരു പച്ച സമചതുരത്തിനുള്ളിലാവാനുള്ള സാധ്യത ഇവിടെ ഒരു കാര്യം തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ സൈഡ് രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു ഇതിൻ്റെ ഡയഗണൽ കണ്ടുപിടിക്കാം ഈ വികരണം ഒന്ന് കാണാം അല്ലേ വികരണം അപ്പം അതിന് മുമ്പേ നമ്മൾ സമചതുരത്തെ പറ്റി ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക സൈഡ് എ ആയിട്ടുള്ള വശം എ ആയ സമചതുരത്തിൻ്റെ വികരണത്തിന് നീളത്തിന് നമ്മൾ ഡി കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കാം അത് ശരിക്കും എ റൂട്ട് രണ്ടാണ് അല്ലേ എ റൂട്ട് രണ്ടാണ് അപ്പം നമുക്ക് സൈഡ് നമുക്ക് എത്രയാണ് രണ്ടാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എത്രയുണ്ടാവുക ഡയഗണൽ രണ്ട് റൂട്ട് രണ്ട് എന്നായിരിക്കും ശരിയല്ലേ അത് നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ പകുതിയാണ് നമ്മൾ എന്തുള്ളത് വൃത്തത്തിൻ്റെ ആരം ഉണ്ടാവുക അപ്പം റേഡിയസ് ഓഫ് ദി സർക്കിൾ റേഡിയസ് ഓഫ് ദി സർക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കിട്ടുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഡി ബൈ രണ്ട് വ്യാസത്തിൻ്റെ പകുതിയല്ലേ അപ്പം ടു റൂട്ട് ടു ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂട്ട് രണ്ട് എന്നാലോചിച്ചാൽ മതി അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഈ ഒരു സൈഡ് രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്ററും തന്നതുകൊണ്ട് ഏരിയ ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം ഏരിയ ഓഫ് സ്ക്വയർ സൈഡ് സ്ക്വയർ ആണ് എന്താണ് സൈഡ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു സൈഡ് ടു ആണ് ടുവിൻ്റെ സ്ക്വയർ എത്രയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ ഇനി അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഏരിയ ഓഫ് സർക്കിൾ വൃത്തത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് എന്താ വരുന്നത് അത് പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് എന്താ പഠിച്ചത് പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് റൂട്ട് രണ്ട് അപ്പോൾ പൈ ഇൻ ടു ആർ എത്രയായിരുന്നു റൂട്ട് രണ്ട് ആർ റേഡിയസ് ആണ് അല്ലേ റേഡിയസ് റൂട്ട് രണ്ടാണ് സോ റൂട്ട് രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് നമുക്ക് കാണുന്നത് അപ്പോൾ ടു പൈ എന്ന് കിട്ടും ഇത്ര കിട്ടുക ടു പൈ നമ്മൾ കാണാനുള്ള എന്താണ് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ദ ഡോട്ട് വിത്തിൻ ദി സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിൽ നമുക്ക് ഉത്തരം കണ്ടെത്തണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി വൃത്തത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് കൊണ്ട് ചതുര സമചതുരത്തിൻ്റെ പരപ്പളവിനെ ഹരിക്കുക എന്താണ് ടു ഫൈൻ ദ പ്രോബിലിറ്റി എന്ത് ചെയ്താൽ മതിയാവും ഡിവൈഡ് ഏരിയ ഓഫ് ദി സ്ക്വയർ ബൈ ഏരിയ ഓഫ് ദ സർക്കിൾ ഓക്കെ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ നമ്മൾ കണ്ടു ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ ആണ് സർക്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എത്രയാണ് ടു പൈ ആണ് ഇവിടെ ഫോർ ടൂല് ടു ടൈംസ് പോകും ആൻസർ എന്താ കിട്ടുക ടു ബൈ പൈ എന്നാണ് കിട്ടുക എന്താണ് കിട്ടുന്നത് ടു ബൈ പൈ ടു ബൈ പൈ പൈയുടെ വില മൂന്ന് പോയിൻ്റ് ഒന്ന് നാല് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവസാനിക്കാതെ പോകും നല്ലപോലെ എങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതി ടു ബൈ പൈ ഈസ് ദ ആൻസർ അടുത്ത ചോദ്യം സർക്കിൾ ഈസ് എക്സാക്ട്ലി ഫിറ്റിംഗ് ഇൻസൈഡ് എ സ്ക്വയർ ആണ് ഒരു സമചതുരത്തിനുള്ളിൽ വൃത്തം പൂർണ്ണമായിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഡോട്ട് നമുക്ക് ആ പച്ച വൃത്തത്തിനുള്ളിലാവാനുള്ള സാധ്യത എന്ത് വട്ട് ഈസ് എ പ്രോബിലിറ്റി ദാറ്റ് ദ ഡോട്ട് വിത്തിൻ ദി സർക്കിൾ എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഏരിയ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പറയാം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കിവിടെ ഈ സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് ആറാണെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്താൽ ഈ ഇത്രയും ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആർ ആയിരിക്കും അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള ദൂരം തന്നെയാണ് ഇതും ഉണ്ടാവുക ആ അപ്പോൾ ഈ സ്ക്വയറിൻ്റെ സൈഡ് ടു ആർ ആണ് സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് എത്രയാണ് ആറാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോന്നിൻ്റെയും ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഏരിയ ഓഫ് സർക്കിൾ എന്താണ് ആർ റേഡിയസ് ആയ സർക്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എന്താ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് പരപ്പളവ് അല്ലേ അതുപോലെ ഏരിയ ഓഫ് സ്ക്വയർ
അതിനെ അതുകൊണ്ടാണ് ചെറുതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ചെറിയ ഷേപ്പിനെ വലിയ ഷേപ്പ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ അവിടെ ചെറിയത് നമുക്ക് എന്താണ് സർക്കിളാണ് അപ്പോൾ സർക്കിളിൻ്റെ ഏരിയയെ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത പ്രോ സാധ്യത കിട്ടും ദർ ഫോർ വി ഗെറ്റ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ബൈ ഡിവൈഡിങ് ദ ഏരിയ ഓഫ് സർക്കിൾ ബൈ ദി ഏരിയ ഓഫ് സ്ക്വയർ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ സർക്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് പൈ ആർ സ്ക്വയർ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ എത്രയാണ് ഫോർ ആർ സ്ക്വയർ ഇതിൽ ആർ സ്ക്വയർ ആർ സ്ക്വയർ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക പൈ ബൈ ഫോർ വേണമെങ്കിൽ പൈയുടെ വാല്യൂ കൊടുത്തിട്ട് എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ പൈ ബൈ ഫോർ എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി ഓക്കെ ഈ അടുത്ത ചിത്രം നോക്കുക നമുക്കിവിടെ ഒരു റെഗുലർ ഹെക്സകൺ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിനുള്ളിൽ അതിൻ്റെ മൂന്ന് ബെട്ടിസ് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊരു ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ചോദ്യം ഇതാണ് നമ്മളൊരു ഡോട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലേക്ക് നോക്കാതെ വിത്തൗട്ട് ലുക്കിംഗ് ഇഫ് ഈ പുട്ട് എൽ ഡോട്ട് അല്ലേ വാട്ട് ഈസ് എ പ്രോലി ദാറ്റ് ദ ഡോട്ട് വിത്തിൻ ദി സർ ട്രയാങ്കിൾ എന്നാണ് ഈ ട്രയാങ്കിളിനുള്ളിലാവാനുള്ള സാധ്യത ആ ഡോട്ട് ത്രികോണത്തിനുള്ളിലാവാനുള്ള സാധ്യത എന്ത് ഈ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം അത് റെഗുലർ ഹെക്സകൺ അഥവാ സമ ഷഡ്ഭുജമാണല്ലോ അല്ലേ ഈക്വലായിട്ടുള്ള സൈഡുകളാണല്ലോ ഞാനിതിൻ്റെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് വരയ്ക്കാം അല്ലേ ഇപ്പം നമുക്ക് എന്താ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കുറേ ത്രികോണങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ എല്ലാം ഐസോസലസ് ട്രയാങ്കിൾസ് ആണെന്നറിയാമല്ലോ എല്ലാം എന്താണ് സമപാർശ്വ ത്രികോണങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് സൈഡുകൾ തുല്യമാണ് ഈ രണ്ട് സൈഡ് തുല്യമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒന്നുണ്ട് ഇവിടെ മൂന്ന് ട്രയാങ്കിൾ പിന്നെ വേറെ മൂന്ന് ട്രയാങ്കിൾ അങ്ങനെ ആറ് ട്രയാങ്കിൾസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ശരിയല്ലേ ആറെണ്ണം ആകെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഗ്രീനിലാവാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി എന്ത് എന്നാ ചോദ്യം സോ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ദ ഡോട്ട് വിത്തിൻ ദ ഗ്രീൻ അല്ലേ ട്രയാങ്കിൾ ഗ്രീൻ ട്രയാങ്കിളിൽ ആവാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് സാധ്യത കിട്ടുക പ്രോബിലിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൂന്നെണ്ണമാണ് പച്ച ഉള്ളത് അല്ലേ അതിന് മൊത്തം ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെ നമ്പർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എത്രയാണ് മൊത്തം ട്രയാങ്കിൾസ് സിക്സ് ത്രീ ബൈ സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വൺ ബൈ ടു ഓക്കെ അതാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം കൂടി നോക്കാം ഈ ഒരു ചിത്രം നോക്കൂ രണ്ട് ഇക്വിലാട്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് വെച്ചതാണ് ഇതൊരു ഇക്വിലാട്ട് ട്രയാങ്കിൾ പിന്നെ വേറൊരു ഇക്വിലാ ട്രയാങ്കിളും ഓവർലാപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചപ്പോൾ രണ്ട് സമഭുജ ത്രികോണങ്ങൾ ഒന്നിന് മുകളിൽ ഒന്നായിട്ട് വെച്ചപ്പോൾ കിട്ടിയൊരു ചിത്രമാണത് അപ്പോൾ ഇതിൽ സംഭവിച്ചത് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പം ഇതിനുള്ളിലൊരു പച്ച കളർ കാണുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇത് ഇതൊരു എന്താണ് റെഗുലർ ഹെക്സകണായി മാറിയിട്ടുണ്ട് അഥവാ സമ ഷഡ്ഭുജമായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് ശരിയല്ലേ സമ ഷഡ്ഭുജമാണ് അപ്പോൾ ഈ സമ ഷഡ്ഭുജം ആയി മാറിക്കഴിഞ്ഞപ്പം നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത് ഈ ഡോട്ട് ഇതിലേക്ക് നോക്കാതെ ഡോട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആ സമ ഷഡ്ഭുജത്തിൽ അഥവാ റെഗുലർ ഹെക്സകണിലാവാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി എന്ത് എന്നുള്ള ചോദ്യം അപ്പം നമുക്ക് റെഗുലർ ഹെക്സകണെ നമുക്ക് എന്തായിട്ട് മാറ്റാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള ആലോചിച്ചാൽ മതി റെഗുലർ ഹെക്സകണെ നമുക്കറിയാം ഇതിൻ്റെ ഒരു സെൻറ്റർ മാർക്ക് ചെയ്ത് ജോയിൻ ചെയ്താൽ ഇക്വിലാട്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് ഉണ്ടാക്കി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് റെഗുലർ ഹെക്സകണെ ആറ് ഇക്വിലാട്ട ട്രയാങ്കിൾസ് ആക്കി മാറ്റാം ഈ ബാക്കിയുള്ളതും ഇക്വിലാട്ട ട്രയാങ്കിൾസ് തന്നെയാണ് ശരിയല്ലേ രണ്ട് ഇക്വിലാട്ട ട്രയാങ്കിൾസ് വെച്ചതാണ് ഈ റെഗുലർ ഹെക്സൺ ഇക്വിലാട്ട ട്രയാങ്കിൾ ആയത് ബാക്കിയുള്ളതും എന്ത് തന്നെയാണ് ഇക്വിലാട്ട ട്രയാങ്കിൾസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആറ് ഇക്വിലാട്ട ട്രയാങ്കിൾസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ എത്ര ഉണ്ട് ഏഴ് എട്ട് അങ്ങനെ ആകെ നമുക്ക് എത്ര ഇക്വിലാട്ട ട്രയാങ്കിൾസ് കിട്ടി വിഗറ്റ് ട്വൽവ് ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾസ് ഇയർ പന്ത്രണ്ട് സമ ഭുജ ത്രികോണങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ എത്ര എണ്ണമാണ് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു പച്ച അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീൻ കളർ ആയിട്ടുള്ള ഇക്വിലാട്ട ട്രയാങ്കിൾസ് എന്ന് നോക്കാം എത്ര എണ്ണമുണ്ട് പന്ത്രണ്ടിനത്തിൽ ആറെണ്ണം അല്ലേ സോ പ്രോബിലിറ്റി സാധ്യത നമുക്ക് ആകെ എത്ര ഇക്വിലാട്ട ട്രയാങ്കിൾസ് ആണ് കാണാവുന്നത് വി ഗെറ്റ് ട്വൽവ് ഇക്വിലാട്ട ട്രയാങ്കിൾസ് ഇയർ അപ്പോൾ ട്വൽവ് ആണ് ടോട്ടൽ അതിൽ സിക്സ് ഇക്വിലാട്ട ട്രയാങ്കിൾസ് ആണ് ഗ്രീൻ കളർ സോ വി ഹാവ് സിക്സ് ബൈ ട്വൽവ് ഈസ് ദ പ്രോബിലിറ്റി സാധ്യത ആറ് ബൈ പന്ത്രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്രയാണ് വൺ ബൈ ടു എന്
അല്ലേ എന്തോ ഏതാണോ ഇപ്പോൾ കുത്തിട്ടാൽ ഇപ്പം ഇവിടെ സർക്കിളിനുള്ളിലാവുക അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്വയറിനുള്ളിലാവുക എന്നുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താണ് സർക്കിളിൻ്റെ ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ എന്നതിനെ ആകെ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ അതിനെ ഓവർ ഓവർ കവർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഏരിയ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സാധ്യതകൾ കണ്ടെത്താൻ പറ്റും എപ്പോഴും ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യം ആകെ സാധ്യത എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും ഒന്നായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ സാധ്യത എപ്പോഴും ഒന്നിൽ കുറവായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക സോ പ്രോബിലിറ്റി ഈസ് ഓൾവേസ് ലെസ് ദാൻ വൺ ആൻഡ് ദ ടോട്ടൽ പ്രോബിലിറ്റി ഈസ് ഓൾവേസ് വൺ ഈ കാര്യം പ്രത്യേകം ആലോചിക്കണം അപ്പോൾ ഒന്നിനേക്കാൾ വലിയൊരു സാധ്യത നമുക്ക് കിട്ടില്ല എപ്പോഴും സാധ്യതകൾ ഒന്നിൽ കുറവായിരിക്കുന്ന കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കും ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ താങ്ക് യു ഫോർ